Hola, soy el señor Medina. Uh, lo que vamos a aprender es um, cómo resolver funciones uh, de competencia. How can an exponential equation be solved for an unknown in the exponent? Um, so, primero, antes de um, enseñar la lección, you should know a few things. Uh, see, this is called. Now, si tenemos cosas de esa manera, and we have problemas así, y tienen las mismas bases, entonces las, las potencias se pueden sumar. Que viene saliendo aquí 3 a la 3, o se repite 3 veces el 3, tiene 27. Ok. Y también tenemos problemas que si la potencia uh, está así negativa, entonces más agregarle uno aquí en flip it y se convierte en positivo. Ok, so eso es lo que vamos a utilizar para poder hacer estos problemas. Oh, sorry, so let's get started. Ok, so para poder resolver exponential equations, tenemos que simplificar las propiedades. Hay que escribir la ecuación. Uh, en do, do, ambos lados con la misma base y luego entonces se uh, drop the bases y se the exponent equal to each other so ahorita vamos a explicar un poquito ok so aquí tengo un ejemplo de dos bases que son común la x y entonces esto se va a agregar 1 más 3 más 4 que viene saliendo x 8 Ok, pues aquí tengo otra cosa que es una multiplicación. Lo más fácil que se puede acomodar es separar todo. Aquí tengo el 2, aquí tengo el negativo 3. Entonces lo voy a multiplicar por negativo 3, paréntesis. Acomodo las x, x2, x3. Ahora lo voy a ver en la pronto, voy a poner las y aquí abajito. Y, y4. Aquí se multiplican las potencias, no son, perdón, son los coeficientes. Aquí, esto sí se multiplica. Esto es por negativo 3, viene siendo negativo 6. Aquí nomás se suman las bases, viene siendo x5. Y aquí nos va a dar y 5 tiene la. ¿Por qué 5? Porque tiene aquí 1. Ok, let's go to the next one. Pues aquí tienen las mismas bases, fíjate. Se voy a utilizar esto, pero si no se me dice aquí, si tienen las mismas bases, se pueden sumar. Lo único que puedo hacer aquí, se junta la x, más se va a sumar, y me pierde la x, porque no sabemos la x, ¿eh? Eso no se puede sumar, se va a acomodar como una suma. Let's go to the next one. If you have the same base, to this you can add v12 plus 4v minus 10. Add the like terms, v plus 4v, nos va a dar 5v. 12 minus 10 nos va a dar más 2. Ok. So, así es como se escribe este, las potencias. Now, let's go ahead lo que, la lección de lo que tenemos que aprender. Ok. So, el ejemplo number one. Esta es una ecuación. So, el, el primer paso que tenemos que hacer es que las bases están iguales. Right? So, están iguales. Is are the same. Okay. Set up like this. X plus 1 igual a 9. Set the exponent. Exponent. Equal to each other. And then each other. And then solve for it. Ok. Pues aquí ya tenemos una ecuación. One from both sides. This is from the left. Let's just do that. Okay, okay, step one, the bases are the same, and then set the exponent, set to each 
other, because 4n plus 5 equals n minus 7. Okay, and so it's like your way of that unit that on both vowels. You can send them right here. I get um, 3n plus 5 equals 7. Subtract minus 5 from both sides. And cancel. 3n is equal to 2. And let me put it right here. 3n equals to 2. You divide it by 3. Cancel. And it's equal to 2 thirds. Okay, let's go to the next one. So here we have.